ചമയത്തിന് ഒരുക്കത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ മംഗലശ്ശേരി പത്തായ പേരിൽ ചെയ്തിരിക്ക അമ്പലത്തിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലല്ലോ ഓ വരിക ഇതാ പത്തായ പേരിലേക്ക് ഒരുക്കെല്ലാം പൂർത്തിയായ ഇവിടുന്ന് പോവാം അമ്പലത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ായിരിക്കണം നൃത്തവും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം മാനുജി ഞാൻ നീലകണ്ഠൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ കൂട്ടി എന്താ വിശേഷം കാണാൻ നീ പൂവൊന്ന് പേരെടുത്തെ ദാ നീലകണ്ഠൻ വിളിക്കുന്നു എല്ലാരും പൂവത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പമാഷ്ടം മോളല്ലേ തഞ്ചാവൂർ ഷൺമുഖം പിള്ളയുടെ ശിഷ്യ എന്നാ തുടങ്ങല്ലേ ഉവ് എന്നാ നേരം കളയാണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അമ്പലത്തിലല്ല നൃത്തം ഇവിടെ നടക്ക ഇവിടെ ഈ മംഗലശ്ശേരിയുടെ പൂമുഖത്ത് കാണാൻ നീലകണ്ഠൻ മാത്രം പിന്നെ ഇവൾ അതിശയവിച്ചിറക്കി വിട്ട എന്റെ കൂട്ടുകാരും എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് അമ്പലത്തിലെ പാട്ട് പുര ആ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോഴെന്താ പറയുന്നെന്ന് വെച്ചാ അതനുസരിക്ക താമസിക്കണ്ട കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതെ ചതിയും കള്ളവും എല്ലാം ഞാൻ പ്രയോഗിക്കും വേണ്ടി വന്ന കരുത്തും എന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ചില കളികള് ഞാൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ കളിക്കണ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാട്ടരുത് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു വന്ന എന്റെ മോളുടെ അരങ്ങേറ്റ ഇന്ന് നടക്കേണ്ടത് അത് ഇങ്ങനൊരു ചുറ്റുപാടിൽ അലങ്കോല ആയാൽ മോളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമുള്ള ഒരച്ഛൻ പറയുന്നതാണ് പ്രസംഗിക്കണ്ട ഭാവം വളരെ ചീത്തയാണ് സ്വരൂപം പുറത്തെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഭീഷണിക്ക് ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിലോ നൃത്തം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ വയ്യാന്ന് നീ പറയില്ല പറഞ്ഞ നൃത്തം മാത്രം ആവില്ല ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്ക അയ്യായിരത്തൊന്നു റുപ്യ നിന്റെ തന്ത വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയത് അത് മുതലാക്കാതെ ഒന്നിനെ ഈ പഠിപ്പുരയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടില്ല ഇത് നീലകണ്ഠന വെറും വാക്ക് പറയുന്ന ശീലം എനിക്കില്ല പണം വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളത് നേരാ അത് ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു തരാൻ എന്റെ ലോട്ടില്ല താനും വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ജീവൻ എടുത്തോളൂ എന്നാലും എന്റെ മോളെ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ കുറപ്പേ ആട്ടവിളക്ക് കത്തിക്ക മതി മതി ഇത്രയും മതി മിടുക്കി തകർത്ത് കളഞ്ഞു ജയിച്ചു അല്ലേ ഉവ അങ്ങനല്ലേ പാടുള്ളൂ അതെ വലിയ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ പേര് കേട്ട അച്ഛന്റെ പേര് കേട്ട മകൻ ഞാനാരാ നിസാരയായ ഒരു പെണ്ണ് പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്ക എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ചെറിയ ചില ജയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് അതിനെനിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ നിങ്ങളെപ്പോലെ രാഭാസന്റെ മുന്നിൽ ചിലങ്ക കെട്ടി ആടിയപ്പോ കളങ്കപ്പെട്ടത് ദൈവദത്തമായൊരു കലയാണ് എന്റെ 
കാലുകൾക്ക് ഇനി ഈ ചിലം കേടാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല ഉള്ളിൽ ഒരായിരം മുള്ള് കുത്തിയിറങ്ങുന്ന വേദനയിലും എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നെന്നേക്കുമായി എന്തിനായിരുന്നു നീല ഈ ഒരു ശാപം കൂടെ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണീന്ന് ഒരു തുള്ളി ഇറ്റി വീഴുമ്പോൾ ഓർത്തോളൂ അതൊരു പ്രളയത്തോളം പെരുകും മംഗലശരിയിലെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് ആകാശം മുട്ട ഉയരില്ല തല്ലും ചവിട്ടും കിട്ടുമ്പോ അവനുള്ള സത്യം പറയില്ലേ ഹലോ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനല്ലേ ഞാനാ നീലാണ്ടൻ എസ് ഐ അല്ലേ ഓഹോ സബ്ജയില്ല ആ ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യാം റിമാൻഡ് ഇല്ല സബ്ജയില്ല അവിടം വരെ പോണം വണ്ടി റെഡിയാക്ക് അവൻ കുറ്റമായിട്ടിരിക്കുക ചതയ്ക്കാൻ ഇനി ഒരിഞ്ച് സ്ഥലം ശരീരത്ത് ബാക്കിയില്ല മുതലാളി ഈ തടി പോക്ക ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ജോലി എടുത്ത് കഴിയാവും തോന്നുന്നില്ല എന്ത് സഹായത്തിനും ഞാൻ പുറത്തുണ്ട് പേടിക്കണ്ട എന്നങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ലോ സാറേ പിന്നെ വളച്ചു കെട്ടാതെ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങ് പറയാം ഒരു തുക കൈ കിട്ടണം പെണ്ണും പിള്ളേരും പട്ടിണി ആയിരുന്നല്ലോ എന്താ വേണ്ട അഞ്ച് ലക്ഷം ഇതിലൊരു പേശൽ വേണ്ട എന്റെ അളിയൻ വരും തുക അവന്റെ കിട്ടണം അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാ ഉള്ള സത്യം കോടതിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഞാൻ തടിയൂരി എടുക്കും ഈ അഞ്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുതലാളിക്കൊരു തുകയാണോ ഏറ്റവും അവൻ സന്ദർഭം മുതലെടുക്കയാണ് കള്ളപ്പന്നി ഇനി അത് നോക്കണ്ട പെട്ടുപോയില്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും തല ഉരിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് അഞ്ച് ലക്ഷം മേലേടത്തെ പറമ്പ് അല്ലെ വരെ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആരുടെ അടുത്ത കാശ് തരാൻ ഉണ്ടാവുക ഓരോരുത്തരെയും കൈ അയച്ച് സഹായിക്കുമ്പോ ഞാൻ പണ്ടേ പറയാറില്ലേ നമുക്കൊരു ആപത്ത് വരുമ്പോ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ അനുഭവത്തിൽ വന്നില്ലേ താൻ പുരാണം വിളമ്പാതെ പറമ്പിൽ ഒരാളെ പറയടോ ഉന്തം വിഴുങ്ങിയതുപോലെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വാതുറക്ക ആളെന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ റെഡി ക്യാഷ് കയ്യിലുള്ള ഒരാളെ ഉള്ളു മീനാങ്കുട്ടി അവനാ അതാ സത്യം നാണക്കേട് ഓർക്കണ്ട വേറൊരു വഴി ഇല്ലാത്തോണ്ടാ അവനെ തന്നെ കാണാം ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇടനിലക്കാരൊന്നും ഇല്ലാതെ നീലം തന്നെ നേരിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി വേറെ ഒരു വഴിയില്ല അല്ല വരല്ലേ ഇല്ല സമയവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറവാ എനിക്ക് ഇങ്ങളോട് ഒരലോഹ്യമല്ലേ എന്നെ ഇങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചതും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിച്ചു എല്ലാം പടച്ചോന്റെ ഒരു കളി എന്നാ ഞാൻ എന്റെ വില അങ്ങ് പറയാം എന്താ വരല്ലേ ഉവ് ഒരു ആറു റുപ്പേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തോളാം വീരാൻകുട്ടി അത് വല്ലാണ്ട് കുറവല്ലേ സെന്റിന് ഒരു എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല സമ്മതമാണ് ഈ കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാം ഫുൾ ക്യാഷ് ഇപ്പൊ തന്നെ കൈത്തരും വീരാൻകുട്ടി മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മുമ്പ് പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലേ അതിൽ കൂടുതൽ വില ഞാൻ കാണുന്നില്ല വരേ ഓ അത് ഉറപ്പിച്ചോളൂ നീല പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യൂ എന്നാ അങ്ങനെ തന്നെ വാപ്പ അതിങ്ങോട്ട് എടുത്തോളി ഫുൾ ക്യാഷാ അത് ആ വീരാൻകുട്ടിയുടെ കച്ചവടം എഴുതിക്കലും അളക്കലും ഒക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ നടത്താം എന്താ വരെ വാപ്പ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് മേനോങ്കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്ക് മേലെയടുത്ത പറമ്പ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിന്ന് വെച്ചാ 
വരുമാനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ ഏത് കണ്ണുപൊട്ടനും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രൂപ തരുന്ന വസ്തുവാ ആറ് രൂപയ്ക്ക് അവൻ തട്ടിയെടുത്തത് പോട്ടെ വാഴ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് വാഴ ഞാൻ എന്താണോ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് താൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്ത കാര്യ ആ തലവര അല്ലാതെ എന്താ ഞാൻ പറയാം ഇനി ചിന്തിച്ച് ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നെയാ അതെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ അത്ര തന്നെ ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു നീല എന്താന്ന് വെച്ചാ അത് മറ്റാരും ആയി പോവും എങ്ങടാ മാഷേ എങ്ങോട്ടും ഇല്ല എന്നാ കേറ ഇല്ല പോട്ടെ അതെന്ത് പറച്ചല മാഷേ ഇങ്ങോട്ട് കയറൂന്നേ വേണ്ട ഇല്ല തൽക്കാലം നിങ്ങളെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല കേറിയില്ലേ നീലണ്ട പൊക്കിയെടുത്ത് ജീപ്പിലിടും നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് കയറിക്കേ അർബൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് റവന്യൂ റിക്കവറി കൊടുക്കാവുന്ന അവധിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ജപ്തിയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം അത് അച്ഛനും കൂടി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോ ഞങ്ങൾ അയച്ച രജിസ്റ്റർ നോട്ടീസ് അദ്ദേഹം കൈപ്പറ്റതല്ലേ ആ നിലയ്ക്ക് കാക്കണ്ട കാര്യമില്ല നിൽക്കൂ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് ഉടനെ വരാം മുള്ള ശാരദേ ചേച്ചി ഇപ്പൊ വരാം മിണ്ടാട്ടില്ലാതിരിക്കണേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാഷെ എനിക്കതിലെ പ്രയാസമുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാ പിന്നെ മോളുടെ തീരുമാനം അത് മാറ്റിയെടുക്കാ അങ്ങനെ ഒരു പിടിവാശി ഉണ്ടോ എന്താ തനിക്ക് മാത്രമേ വാശി പാടുള്ളൂ അവളൊരു ഗതിയില്ലാത്തവന്റെ മോളായതുകൊണ്ട് നാണവും മാനവും പാടില്ലെന്ന എല്ലാം എല്ലാം എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ചവിട്ടി അരച്ച് കളഞ്ഞില്ലേതാൽ എന്നിട്ട് തനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയടോ നീല കണ്ട തന്റെ താർഷ്യം അഴിച്ചു മാറ്റി ആ ചലങ്കയിലെ ഓരോ മണികളും ആ കുട്ടി എത്രയോ വർഷത്തെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് ഉരുക്കിയെടുത്തതാണെന്ന് തനിക്കറിയോ അറിയില്ല അറിയണമെങ്കിൽ ആ ഇതിനകത്ത് മൂന്നക്ഷരമുള്ള ഒരു വസ്തു വേണം ഉള്ളിലെ വേദന എല്ലാം കൂടെ പുറത്തു വന്നപ്പോ കണ്ണു കണ്ടില്ല ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറയണ്ട നല്ല വാക്കുകളൊന്നും എന്റെ നാക്കിൽ വരില്ല ഹൃദയമില്ലാത്തവന ദുഷ്ടന പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ണീര് എന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ് പൊള്ളുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് നെഞ്ചു കയറി കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞും പ്രായചിത്തം ചെയ്തും അനുഭവമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയൂ ഞാൻ എന്ത് വേണം പറയൂ മാഷെ ഈ മോത്ത് നോക്കി ദേഷ്യ എന്ന് പറയാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഈശ്വര 